Okay? Together until now. So it was because of the sin of Adam and Eve. This is the origin. Is God to blame? Hindi po. Tayo rin ang dapat sisihin kung bakit nagkaroon ng suffering. It's not the original plan of God actually. At hindi ito pwedeng pigilan ng Diyos sapagat ito ang resulta ng kasalanan ng tao. God has nothing to do with it. Okay? At dahil nga pumasok na at nadagdagan na, na nadagdagan ang kasalanan ng maraming tao, ayan na nangyari, nagkirianan, nagkaroon na ng korupsyon, nagkaroon na ng sakitan sa isa't isa, until nakita natin, yung kapatid, si Cain, pinatay yung kanyang kapatid na si Abel. Okay? Nagkaroon na ng ano, kaguluhan. Okay? The suffering began. At makikita natin dito, malinaw po, na walang simula kay Adan hanggang, kay, hanggang sa panahon natin to walang henerasyon ang hindi nakaranas ng suffering. There's war after wars. Okay? May mga, uh, ngayon, may wars pa rin, ano? May mga disasters. May mga sunog. May mga uh, traffic accident. Katulad ng nangyari nga kay, kay Jana. May mga diseases. Karamdaman. Okay? Those were all the results of man's fault. Kaya, kung titingnan natin ang origin ng suffering ng difficulties na nararanasan ng tao dito sa mundong ito, it is not God to blame. Pero tingnan natin mabuti, no? Medyo lalalim pa tayo dito sa, sa kaso ng suffering. Ang mga unbeliever ay may tanong. These are the unbeliever's response tungkol sa suffering. Okay? Ang sabi ng mga unbeliever, ganito, um... Papaano ako maniniwala sa Diyos na siya nga ay Diyos ng pag-ibig, na siya nga ay Diyos na makapangyarihan kung mayroong existence ng suffering? Dapat kasi, kung talagang siya ay Diyos ng pag-ibig, dapat ang lahat ng mga tao na may problema, tinutulungan niya kasi pag-ibig siya. Di ba? Yan ang mga sinasabi ng mga, ng mga pilosopo. Okay? Ah, marami na ako narinig na mga ganyan. And ang, mati ang matindi, ang masakit, even some Christians, okay, they tend to step with the bandwag, in this bandwagon, na naniniwala sila, nagtatanong din sila sa Diyos, Lord, bakit nangyayari sa akin ito ngayong Kristiyano na ako? Okay? They believe that God is love, pero somehow, they think na God is not that loving. Tama? Kasi bakit ka nagtatanong? Baka sabihin mo na, ba, baka si pastor lang ang mahal mo, Lord, bakit kami ganito? Okay? O baka si sister so and so lang ang mahal mo, si brother so and so lang, pero ako, Lord, bakit ganito? When you believe that God is love, but you don't believe that God is not that loving. Or, maraming mga unbeliever ang naniniw, ang nagtatanong kung talagang ang Diyos nyo ay Diyos na makapangyarihan. Bakit hindi na matanggal-tanggal ang problema ng mundo? Bakit pati kayong mga Kristiyano umiiyak-iyak? Ngayon yung mga Kristiyano ng mga asawa eh, hindi mana ng parataya, sinasabi sa inyo ng mga asawa niyo nga po, di ba? O, oh, iiyak-iyak ka dyan, kala ko may kami sama ka. <laughs> di ba? Are you here? Okay? So, minsan siguro, you, you are tempted to, to question God, Lord, o nga, parang, parang may katuwiran yung asawa ko ah na tawag dito na bakit ako nakakaranas ng suffering mas marami pa yata akong suffering kesa sa asawa ko alright bakit ganun Lord I thought you are a God of power or a powerful God pag ka nagumpisa ka na magtanong at nagkaroon ka na nagumpisa natin uh, ano, para, para na rin tayo mga unbeliever ng response nila sa suffering ay ganito kinikwestiyon nila ang God Sabihin nila, kung talagang ikaw ay God na makapangyarihan, maniniwala ako sa iyo kung tatanggalin mo ang suffering sa mundong ito. Di ba? They are challenging God. Okay? Now, para natin mas lalo natin ma maunawaan ito, tama na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, tama na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, okay? pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi siya Diyos ng pag-ibig na pinipili lang niya kanyang ibigin. Kakamali po kayo. Malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos, for God so love the world. 
Okay? Romans 2.11, God shows no favoritism. Malinaw po yan. At ang sabi rin ng salita ng Diyos, gusto ko maunawaan po ninyo, totoong ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, pero hindi siya, okay, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay kaya niyang baguhin at kaya niyang kontrolin. Ngayon ang tanong, eh bakit ganon? Bakit? Kung talagang siya Diyos ng pag-ibig at Diyos ng, na makapangyarihan, bakit ganon na nangyari? Bakit hindi niya mabago? Na gusto kong tandaan natin, una, ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos nga ay Diyos na makapangyarihan. Pero dapat dagdagan ninyo, ang Diyos is an all-wise all God. He is an all-wise God. Kasi ang, kung titingnan lang natin yung dalawa doon tayo ihinto, masasabi natin na pointless na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na makapangyarihan kung meron namang suffering ang mundo sa ibabaw ng ang, ang mga tao sa ibabaw ng mundong ito. 'Di ba? Parang pointless. Bakit kinakailangan pa akong pag maghirap? Eh meron na ng Diyos. Bakit naghihirap pa ako? Dapat kung talaga may Diyos, dapat wala nang paghihirap, dapat sagot na niya ang lahat ng mga problema dito sa mundo ito. 'Di ba? Ganun no? 'Di ba? Yan ang talagang dapat na maging ano no? Pero gusto ko maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos, una dahil alam natin na ang suffering ay hindi galing sa Diyos at ang suffering ay Walang magagawa ang Diyos, hindi niya pa pwedeng basta tanggalin ng ganun lang yon, Dahil ang problema ay nasa loob ng mga tao. Okay? At pangalawa, gusto kong isipin natin, no, bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos din ay pinakamatalino. Bakit ko sinabi ito? Ito'y napaka-importante para sagutin yung tanong na why suffering. Okay, bakit? Sapagkat may mga pagkakataon na ang, ang pagka yung dalawa lang na nasa isip natin, hindi sa Diyos ng pag-ibig, hindi sa talaga Diyos na makapangyarihan kasi wala naman siyang ginagawa na hindi niya napipigil ang takbo ng mundong ito na ano eh. Gusto natin, gusto ko makita natin dito na kung dadagdag, na, na, idadagdag natin that God is an all-wise God, pwede nating sabihin ngayon na kung ano man na nangyayari sa atin ngayon ay hindi ko naiintindihan sa ngayon pero naiintindihan ng Diyos. Kung ano man ang nangyayari sa buhay ko ngayon paghihirap, alam ko na sa panini sa, sa aking ano no sa aking pananaw sa aking perception, parang guguho na ang mundo ko, parang katapusan na ng mundo. Pero sa mata ng isang all wise God, okay, ang bagay na yon ay pwedeng maging maganda sa pagkat mas alam niya ang makakabuti sa yon at sa akin. It doesn't mean na ang isang bagay na hindi mo nauunawaan ay pointless. It doesn't mean okay, na gano'n yun. Ibig sabihin, gusto kong maunawaan natin dito, kung ang titingnan natin, ang Diyos ay matalino, alam niya ang mangyayari, alam niya ang buhay at kontrolado niya ang buhay ko, naniniwala ako na ano man ang dinadaanan mong sitwasyon ngayon o suffering, ito ay kayang ayusin ang Panginoon sa buhay mo. Now, isang bagay na gusto ko maintindihan natin dito sa bagay na sa, sa pinag-uusapan nating suffering. Ang Diyos nga, tinatinan po ninyo, hindi niya pinigilan o hindi niya inalis ang suffering. Nung pumunta ang Diyos, ang ating Panginoon Yesus dito sa ibabaw ng mundo ito, hindi niya iniwasan ang suffering, but actually, Jesus Christ, okay, make a head-on collision with suffering. Sinagupa niya ito. Head-on. 